terkait dengan laporan dampak ataupun akibat dari video tersebut. Oke, menyampaikan informasi istilahkan. Tapi catat informasinya valid nggak? Sudah ada putusan nggak? Sudah ada kepastian hukum nggak? Kalau belum ya jangan dong harusnya. Pemik lagu Cinderella semakin melebar. Kini Ian Kasila dan juga Raja Ben merasa tidak terima dengan konten dunia manji yang telah mengundang Ipai untuk mengklarifikasi lagu Cinderella sebenarnya ciptaan siapa. Kasila sangat menyayangkan terhadap podcast yang sudah ditampilkan dunia manji bersama sang narasumber. Dari video tersebut, alhasil komentar yang keluar dari para netizen ataupun publik seakan mendiskriminasikan band gue raja karena banyak sekali di sana kata-kata ataupun kalimat yang tidak senono yang lebih nggak sila menganggap gara-gara podcast dunia manji bersama ipai membuat bandnya beberapa kali mendapat cemoohan atau mendapat gunjingan dari netizen Ian Kasela khawatir apabila data yang disampaikan tidak valid malah membuat grup band raja dan para manajemennya terpuruk karena banyak yang menggantungkan hidup bersama dengan grup band raja bisa dibayangkan saja apabila raja band diboykot maka penghasilan raja band dan juga timnya tentu saja tidak akan ada pemasukan manajemen raja adalah pihak yang sangat bertanggung jawab tanggung jawabnya sangat besar terhadap keberlangsungan band raja ini karena band raja ini yang gue bilang tadi bukan hanya sebagai keluarganya saja anak-anaknya saja di sini juga ada tim-tim yang lain yang menggantungkan hidupnya di raja kalau raja benar-benar terjadi pemboi kota hasutan kepada para pihak pelaksana untuk tidak mengundang raja lagi bisa bayangin kerugian yang kita terima dampak ataupun akibat dari video tersebut oke menyampaikan informasi istilahkan tapi catat informasinya valid enggak sudah ada putusan enggak sudah ada kepastian hukum enggak kalau belum ya jangan dong harusnya Ian Kasila juga mengakui telah dihubungi Dunia Manji atau tim Dunia Manji untuk klarifikasi di podcast mereka. Namun Ian Kasila tegas menolak. Menurut Ian Kasila apakah saling klarifikasi itu akan dapat menyelesaikan masalah? Pasti juga akan ada pihak yang diuntungkan dalam satu sisi. Pesan bersuara silahkan, tapi juga tanggung jawab jika ada unsur hukumnya. Fair dong. Nah, Ian Kasela sangat menyayangkan kenapa channel YouTube Dunia Manji menampilkan podcast seperti itu. Akhirnya grup band Raja Ian Kasela memutuskan untuk melaporkan channel YouTube Dunia Manji. Siapa yang bertanggung jawab atas adanya konten podcast bersama sang pencipta lagu Cinderella? Ya, karena konten tersebut banyak komentar dari netizen yang bersifat negatif menurut Ian Kasela. Ian Kasila menganggap komentar dari netizen adalah sebagai cacian dan tuduhan terhadap grup bandnya Yang dimana fakta polemik lagu Cinderella menurut Ian Kasela belum ada kepastian hukumnya Siapa yang benar siapa yang salah Setelah sebelumnya Ian Kasela bersama dengan band Raja telah dibantu oleh pengacara Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan masalah Dimana channel Youtube Dunia Manji diduga mencemarkan nama baik band Raja Apakah di situ memang memenuhi unsur uh, terhadap pencemaran nama raja? Apakah di situ ada ter- terbentuk opini publik yang menggiring ke arah negatif? Itu kita tidak terima karena nama raja sudah tercoreng. Oke, okay? itu aja yang gua bisa sampaikan di sini. Di dalam klarifikasinya juga Ian Kasela menyampaikan tentang lagu Cinderella. Kenapa sampai saat ini dia hanya berdiam? Bukan berarti gue mengiyakan. Gue selama ini diam, gue berpikir, gue mencoba memahami, mendalami maksud dan tujuan orang ini apa sih. Bahkan Ian Kasila juga seolah menyindir Ipa Katanya, yang dimana di saat podcastnya bersama Asil. dunia Manji atau Anji. Oh, Ipa mengatakan apa bilang pemberitaan tentang siapa, Raja. Posting, Maka Raja siapa. pada saat itu juga akan mengeluarkan single lagu. Namun terbalik ya, malah justru Ipa lah yang promosi single terbaru mereka. Ian Kasila juga ya. menegaskan bahwa Jadi, selama ini dia uh, dia yang bukan berarti mengiyakan. Maksud diamnya Ian Kasila menanti apa sebenarnya maksud dan tujuan Ipa. 
hari belum ada putusan sekali lagi gue bilang memang ini sampai saat ini memang belum ada putusan ya. terhadap terus kalau misalkan sendiri. ingin mendapatkan cuan mendingan carilah hal-hal yang Jan sifatnya juga pertama tidak mengusik kedua tidak mengganggu ketiga 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 tidak menggangg